guys! Welcome back to my channel. Today's video is another scent talk and I will be sharing with you the Victoria's Secret Premium Fragrance Mist that I got from Angela Lim or Jelly Store or Jelly Shop in Shopee. Shopee store right here and on the description box. So I have here 5 10ml decans of the premium scent and nandito na siya. So i-review ko na siya sa inyo. I have here the description and the scent notes para mabasa ko sa inyo. So if interested kayo sa mga scents na to, just keep on watching! Let us start. First, let us appreciate the packaging. It comes in this cute box. Tapos may nakalagay dyan na note. This package is happy to see you too. Yes. Meron tayong panosin, eh, di ba? Ang ganda ng packaging. Iba talaga kapag ano, pag package from Jalai Lim. So sis, thank you so much sa pag-spoil sa mga scents na ito. Ayan, meron tayo ditong notes. Thanks, gorgeous. Thank you for supporting my small business. Meron siyang mga sobrang cute na mga, ano tawag dito? Mga stickers, ayan. On, on Wednesday, we wear pink. Ganyan. Cute piglet. Mga mallows, mga art something. Ayan. Cute yung mga stickers niya. Meron din siyang scrunchie. Alam niyo ba nakakaipo na ako ng mga scrunchie galing sa mga online shop. So, medyo marami na akong ganito. Color pink din siya. And then, meron siyang mga pink na confetti. Ayan, mga paper confetti. And then, marami actually to. Mga potsi. Favorite ko to ng kabataan ko. Ayan, marami yan. Pero nakain ko na yung iba. And then, of course, the highlight of the show. Wow. Are these the cans? Ayan. Meron ako dito. Meron ako dito ang five the cans in total. So again, these are Victoria's Secret Premium Scents. So, eto yung medyo mga higher end. Actually, hindi naman siya sobrang mahal. Pero eto yung may mga perfume version. Kung iku compare natin siya dun sa mga classic scent, yung mga usual na review ko, mas mahal to ng very light. So ayan, start na tayo sa pag-review. I have here the first one. This is... First Love by Victoria's Secret. Actually, palagi ko na itong naririnig and nakikita dun sa group. Marami yung nag-rave about this one. So, I decided to get a decant of this. Luckily, meron si Angela Lim. I will read the scent description. Bringing to mind memories of young innocence, Victoria's Secret First Love is a light, sweet fragrance. According to the scent description, it will bring you the memories of young innocence first love. <laughs> Ayan. Ang top note nito is violet leaf. Middle note is lily of the valley and base note is mass. Bago ko i-film tong video na to, I already parang tried this scent para magkaroon ako ng idea. Pero syempre, hindi ko pa sila ganun ka-memorize. So, i-spray pa rin natin siya sa ating mahiwagang papel. So, again, this is first love. Ayan. Una pa lang, diba? Mabubudol na kayo. Kabahan kayo sa video na to. Okay. Okay, this one smells clean. Ayun yung una kong naiisip kapag naaamoy ko siya. This one is also lively. Maybe because of the parang lily of the valley and violet leaves. I don't know exactly kung ano yung specific scent na dapat ko bang i-expect dun sa mga florals na yun. But definitely this one has floral and fruitiness at the same time. Yung fruity niya, medyo slightly citrusy. Pero hindi siya yung fruity na sweet. Mas lamang pa rin yung pagiging floral niya. This one smells common. I don't know kung saan ko siya naamoy or palaging naaamoy. But hindi ito yung kumbaga tatatak sa'yo as signature scent na kapag naamoy ng isang tao, definitely mara-remember ka nila. This is not the type of scent na ganun. Pero mabango naman siya. But, ayun nga, sabi ko nga, if you are looking for a signature scent na tatatak sa tao, hindi ito yung scent na yun. Because this one is fresh, yes? Fresh and lively. And, feeling ko mas bagay ito on your casual days. Parang specifically sunny days. Kasi, amoy siyang parang bright days, ganyan. Yung nakikita ko sa kanya. So, definitely, this one, first love, is a daytime scent. Kung mahilig kayo dun sa mga fresh lang, smells clean, smells lovely, parang pang on the go na mga tao, eto yung may isuggest ko sa inyo. Mabango ba siya? Yes, mabango siya. For me, 8 over 10 yung scent niya. Pero, iha-hype ko ba siya? Or, bibilin ko ba siya in full size? Or, even in perfume? 
Personally, hindi. Pero, huwag kayo maka-offend sa may mga love dito sa first love. Kasi, mabango naman siya, sabi ko nga. Pero, ako lang, personally, hindi ito yung scent preference ko. But, yeah, this one smells clean, fresh. Kung gusto nyo magka-idea kung ano ba yung amoy na. So, that is our first one. First love. Ilalagay ko na lang sa screen yung mga packaging nila. Para makita nyo, para malay nyo, factor din yun para magudol kayo, di ba? So now let us move to the second one. This is love. This is first love. And this is love. Explore our favorite love stories. Wow. Fresh air, blush blooms, and boyfriend peace. Sana all my boyfriend. Ayan. <laughs> Top note is juniper, middle notes are apricot, and apricot blossom. Base note is cotton flower. Maybe yung base note, cotton flower niya, doon ang gagaling yung vibe niya na boyfriend tea. Mara-remind daw kayo nito ng amoy clean scent ng inyong boyfriend's t-shirt. <laughs> Bango niya, guys. Actually, I love this better kesa sa first love. So, sabihin ko muna sa inyo yung scent na naamoy ko sa kanya. Same thing, mayroon din siyang floral aspect kagaya ng first love. But this one is more than just a floral fresh scent. Meron itong parang powderiness in it na nagbibigay sa kanya ng alam niyo yung pagiging mamahalin na vibe. This can actually pass as a signature scent of your pretty, calm, and collected office mate. Yung office mate yung natahimik lang siya pero sobrang ganda at sobrang power magtrabaho. Ayun yung naiimagine ko sa kanya calm and collected, parang laging composed. Ganun yung nai-imagine ko sa kanya. Kung yung isa, sabi ko, sobrang common niya, this one can be a great signature scent. So, kung kayo ay isang tao na nagde-decide kung ano yung pwede niyong gamitin as signature scent, definitely, I can recommend this one. Parang complete package. Ganun yung naamoy ko sa kanya. Huwag kayong ma-offend dun sa note or dun sa vibe niya na boyfriend tea. This one isn't parang masculine at all. Wala siyang maskiness. Wala akong ganun na kukuha. Pero meron tong cotton flower. So meron siyang parang linen and clean scent. Para siyang freshly ironed pero hindi siya yung crisp na scent. Meron kasi mga ganun yung parang too lemony or too citrusy na parang clean scent. But this one isn't too sharp powdery yung amoy na to. So, mabango to. Kung ipaparate nyo yung dalawa sa akin, mas magugustuhan ko to. Scent-wise, 9.8 over 10. O, diba? Munti ko na siyang i-perfect, pero kung magkakaroon man ako ng ganito, siguro ito yung scent na titipirin ko siya at itatabi ko siya para dun sa mga perfect moments. Yung may mga occasion na kailangan mukha ko mabait, kailangan well-dressed up ako. Ito yung mga scent na gagamitin ko. Pero actually, wala ako at wala pa akong budget para mag full size. Pero who knows, ba? Diba? Kasi yung bango talaga niya. So yeah, this one is a 9.8 over 10. Moving on to the third scent. Let us have... Wait lang. Tingnan ko lang kung ano yung nasa note ko. Let us have this Dream Angel. Actually, this one is a highly requested scent. Akala mo naman ang dami nanonood sa akin, no? Pero yung mga nanonood ng video ko, mga scent talk, palagi nilang ikinocomment to na itry ko daw yung Dream Angel. So, for those who are waiting for the review, Dream Angel from Victoria's Secret. Dream Angel shines bright, radiant, and hopeful. She's a lovely dreamer. O, diba? To reflect this attitude, we created a fragrance that is as inspiring as her. It opens with rainbow glow, a signature accord that replicates the brilliant flash of prism, balancing golden berries with creamy woods and vanilla absol. The accord gives the fragrance a radiant gourmand glow. Pure jasmine adds feminine floral sea. Amber, amber crystals add ethereal sparkle, taking the fragrance to the next level. Fly high, dream angel. O, diba? Pak na pak yung ano, yung description ng dream angel. Parang pang ano siya, alam niyo yung mga Victoria's Secret angel, mga model nila, parang ganun yung pang ganun siya. So, amoy natin kung amoy ba tong Victoria's Secret angel. At first, ang makukuha ko sa kanya is warm floral. Hindi siya kagaya ng first lab, diba? Sabi ko kanina, that is floral. So, this one is floral, but this has parang a warmer vibe sa kanya. Actually, hindi ko ma-distinguish talaga kung ano ba yung scent na to. Kasi nung bago ako mag-film, binabasa ko na yung scent notes niya. Rainbow glow, flash of prism, creamy woods, 
uh, vanilla absolute, mga ganun siya. Radiant Gourmand Glow. Ganun yung mga scent note na nababasa ko sa kanya. So, hindi ko siya ma-identify masyado kung ano ba yung amoy na to. But definitely, this one is a warm scent. Warm floral. Actually, this one I think will work better. Na-spray siya sa skin. Kasi alam mo yung warm skin, ganun yung amoy niya. And this one also dries down into a parang mild vanilla scent. Hindi ito yung vanilla na super gourmand, sweetie, and sugary. Hindi ito yung ganon. Meron siyang parang kaunting creaminess as a vanilla, pero sobrang mild lang. Hindi siya yung kung hindi mo totally alam na may vanilla siya, parang mas nangingibabaw yung pagiging floral and warm. Pero ayun nga, in dry down, meron itong mild vanilla scent. This one is soft and clean. Ganon yung naamoy ko sa kanya. Pero... Yung scent na to is hindi siya ganun ka-attention seeker. Hindi ito yung scent na kapag dumaan ka is mapapalingon or makakaagaw ng pansin. Hindi ito yung ganun. Okay naman yung amoy niya, pero kagaya nung first love, maybe sa preference ko lang naman din kasi, hindi ito yung iya-hype ko as in bibilin ko in full size. Though sobrang ganda nung full size niya. Maganda yung battle kasi nitong Dream Angel. Kaya nag-look forward din ako na matry to. Pero ba diba, good thing, nakakatipid ako kasi hindi ko siya ganun ka-love. Mas bet ko pa yung first love kesa dito. So I can give this one as maybe um, 7 over 10 or 7.5. Hindi naman siya as in sobrang pangit na scent. Like, kung meron akong ganito, gagamitin ko siya. Pero ako, na medyo marami akong scent dito sa aking collection, hindi ko siya i-hype at hindi ko siya bibilin in full size. Pero para dun sa mga ganun yung gusto, warm floral, pwede nyo siyang itry. And then, meron din siyang pagka vanilla. Um, actually, yung scent na to is, amoy siyang malinis. Amoy siyang parang formal. Ganon yung naamoy ko sa kanya. Pwede siyang pang office or yung kung trabaho nyo is ano, bawal yung mga masyadong offensive na scent. I believe yung mga nasa field ng medicine, hindi sila yung matatapang na scent. I don't know kung bawal ba. Hindi ko alam sa kanila. Pero, parang may napanood ako na scent video na kapag daw parang ganon yung field, hindi daw dapat mga matatapang and cloying yung scent na ginagamit. So, I can suggest this one. Kasi soft lang siya. Maamoy mo siya kapag nilapitan mo, pero hindi siya yung kapag dumaan ka is mga ngamoy or mga ingibabaw. Hindi siya ganon. Okay, punta na tayo sa mas kilala na mga scents dito. Sabi ko nga kanina is nagkaroon na ako ng isa dito, which is this one, Bombshell. Every moment na nagsisearch ako ng mga famous na Victoria's Secret scent, parang palaging lumalabas is Bombshell. I believe this one is their best seller, or eto yung pinakasikat or top one scent na meron sila. So this one, Bombshell, is... A fruity, aromatic, and floral fragrance contains notes of purple passion fruit, Shangri-La Fini, and vanilla orchid. For true, always sexy bombshells, the woman with an attitude that require attention. O, oh, diba? Kung yung Dream Angel is not attention seeker, this one yung bombshell. Sabi pa lang sa description niya. This one is for sexy bombshells, the woman with an attitude that require attention. So, this one, itong bombshell na to, naamoy ko na siya, and minsan naamoy ko na din talaga siya. This one is kind of common. Ito ay top or best-selling scent of Victoria's Secret. So, this bombshell is everywhere. Medyo maraming best ko na siyang naamoy. It has the same vibe with First Love, but this one is more on a fruity side. Since meron itong fresh, clean, and citrusy scent, I think mag-work siya even sa morning or even sa daytime. But, sabi ko nga, dahil meron siyang pagiging sexy sa scent na to, this can work also as a nighttime scent. So, again, a good day-to-night scent. So, this one, scent itself is 9 over 10, pero hindi ko siya ganun iya-hype since marami na nga yung may ganitong amoy. So, kung hinahanap nyo is a signature scent, yung scent na maaalala ay kayo or yung personality nyo, Mm, hindi ito yung masasuggest ko sa inyo dahil medyo marami nang may gantong scent. Though maraming may gusto sa kanya, kasi mabango naman talaga siya. Pero kayo, kung preference nyo yung ganitong scent, maybe go. Pero yes, ako personally, hindi ko siya ganon ihahayap. Diba? So, so far, ang favorite ko pa lang is yung love. And now, we will move to the last one, which is the Bombshell Gold. So, this is another version of Bombshell. Matagal ko na siyang gustong maamoy. Uh, may nakita ko na medyo affordable, pero hindi ako makapa... Hindi ko siya mairis na bilhin ng full size. Kasi, around 800 to... 
1,000 peso. Yun yung pricing niya. So, hindi ko ma-i-risk na binili siya in full size tapos hindi ko siya magustuhan. So, kinuha ko muna siya in the can. A warm floral fragrance with festive spirit. Top note is lychee. Middle notes are vanilla and finny. Base notes are woody notes and sugar. This one, I don't know kung kung hindi ako aware na version siya ng bombshell. Um, wala ko nakukuha sa kanya na DNA ng bombshell na original. Unlike yung bear vanilla, di ba? Yung bear vanilla, meron kasi ako ng iba-ibang version. Yung bear vanilla, meron, tapos yung bear vanilla frosted, meron siyang DNA, like around 50%. Maamoy mo yung original version. But this one, hindi ko maamoy sa kanya yung bombshell na original. So, this one has warmth and freshness at the same time. Meron siyang freshness, maybe because of the lychee note. Ayun kasi yung top note niya. Sa isang scent, kapag sinabing top note, eto yung first scent na makukuha mo sa kanya pan spraying. So, kapag in-spray mo siya sa air or sa body mo, eto yung nangingibabaw na note. Kaya nga siya top note. So, yung top note niya is lychee. So, definitely, meron siyang pagka-fruity. Ayun, siguro yung nakukuha kong freshness niya. Pero, all in all, this one is a warm scent. Kasi, from the description pa lang, warm floral daw yung scent na to. Meron siyang vanilla. And this one, may nakukuha rin ako sa kanyang parang sugary and woody notes. So, this one, sabi ko nga, can pass as a warm and fresh scent at the same time. Masasuggest ko ba siya sa inyo? Or kailan ko siya may sasuggest sa inyo? Um, this one can pass as an all year round scent. Pwede mo siyang gamitin sa summer, I guess, para sa pasarili kong pangamoy. Pwede rin siya at mag-work din siya sa malalamig na panahon. Kasi sabi ko nga, it has warmth and freshness at the same time. Pero, etong scent na to, kahit meron siyang warmth, hindi siya magiging offensive. Di ba merong mga scent na pag masyado siyang warm and masyado siyang dark, parang by daytime offensive siya, masakit siya sa ulo. Pero this one, kahit warm siya, magpapas siya sa daytime scent and of course sa nighttime. Kasi once na dry down siya, dun mo na maamoy yung pagiging woodsy and vanilla -y. niya. So, mabango to. This one will also work as parang ano, special occasion scent. So, sabi ko nga, all year round siya. Pwede siyang pang everyday mo. And pwede siyang pang mm, special occasion. Because this one smells expensive. So, kung ang vibe nyo is yung mga scent na parang expensive, pero hindi siya yung mabigat. Kasi usually, di ba, yung ibang expensive, parang meron siyang musky, leather, ganun yung mga scent nila. Pero this one, hindi naman siya ganun. Mabango siya. Parang safe siya i-blind buy. Pero para sa akin, na marami pang scent, ayawan ko, hindi na ako ganun ka parang excited palagi na bumili ng mga full size. Masaya na ako na matry sila. Pero why not? Kapag magkakapera ako, pwede ko siyang kunin. Pero like, bibilin ko siya agad totally. Hindi naman. Kasi meron pa naman. Titipirin ko na lang. Kasi sabi ko nga, pwede siya for special occasion. Tapos marami akong scent. Siguro yung mga classic scent, ayun na lang yung pang everyday ko. Tapos yung mga to, eto yung gagamitin ko kapag meron akong specific na lakad. Pero, ngayon wala naman akong masyadong pinupuntahan. So, yeah. Mabango yung bombshell gold. Alin yung mas prefer ko? Bombshell or bombshell gold? Siyempre, bilang ako ay gourmand, vanilla lover, I prefer this one kasi warm siya. So, yeah, yun na yung mga scents na nakuha ko from Angela Lim and then, puro paper confetti na sila. So, ayun lang yung review ko about sa kanila. Para dun sa mga nagre-request na at nagtatanong kung ano yung amoy ko sa kanila, sorry, ngayon lang ako nakagawa ng video kasi ngayon ko lang sila nakita. Actually, last week pa to, pero ngayon lang ako nakapag-film. So, yeah, ngayon ko lang sila na-try. Ayaw ko namang magbigay sa inyo ng review na hindi ko pa sila ganun naamoy totally. Pero itong mga ito, longevity-wise, mm, parang mga 4 hours, ganun. Pero these are great scents. Mababango sila. Karamihan pala nang nandito, no, parang medyo fresh and pang everyday. Pero mababango sila and kung ganun yung mga hinahanap nyong scents, sige, go ahead, itry nyo sila. Pero ako specifically, ang pinaka-favorite ko sa kanila is this one, yung Love. Kasi parang powdery siya, though hindi siya vanilla. Surprisingly, nagustuhan ko siya kahit hindi siya vanilla. Mabango siya eh. Kasi, ayun nga, parang 
Alam mo yung scent na to, eh, di ba sabi ko yung iba is common? Etong scent na to, ito yung scent na palagi mong maaalala. Yung like, pag naamoy mo siya, parang maaalala na, ay, ikaw to. Parang scent talaga siya na kinreate para mareminis yung mga moment na suot mo to. So, ito yung top favorite ko from this line. And also this, Bumshell Gold. So, silang dalawa yung nabetan ko. The rest, so-so lang sila sa akin. Okay lang, gagamitin ko kung magkakaroon ako. Pero, feeling ko net worth it. Sa so, ngayon ha, ayoko magsalita ng tapos. So, ayun lang po yung review ko para sa mga Victoria's Secret Premium Miss that I got from, again, Angela Lim. Thank you so much, sis for always spoiling me sa mga scent needs ko sa buhay. So, yung shop niya, nandito, nalagay ko. And then, down below sa description box. So, after this video, make sure na mag-check out na kayo kasi sobrang generous ng seller na yun. Like, approachable. Lahat-lahat na nasa kanya. And yeah, thank you so much for watching. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up. Please subscribe to my channel and share this to your friends na mahilig din sa mga budula na ito. So yeah, thank you so much. Keep safe and bye! Ay, oo nga pala, don't forget to join my ongoing giveaway. Yung video ko na top 5 bath and body works, meron akong giveaway doon. Malay nyo, makakuha kayo ng mga scents na to. Kayo yung mamimili kung ano yung gusto nyong scent. So yeah, don't forget to join the giveaway. Link down below. Tapos, na doon sa video na yun yung, yung mechanics. Yeah, thank you so much for watching. Bye!